intanto con una sfrollatina ci ricorda che un pochino di solidarietà, un pochino di umanità e un pochino di amore insomma hanno arricchito questa nostra manifestazione anche a Ripaudo. Siamo a San Giorgio di Gioia Samarea dove si è svolta la quinta edizione del concorso di pittura a tema su San Giorgio Martire. Quest'anno il tema era produttività e territorio e siamo con Nunziatina Bartolone, una docente di lettere che si occupa, fa parte dell'organizzazione di questo concorso e che stasera rappresenta anche la parrocchia di San Giorgio e padre Pio Sirna. Ci vuoi dire quest'anno come si è svolto questo concorso e eh, da dove è nata l'iniziativa? Insomma sono già è la quinta edizione quindi è soddisfacente questo. Sì, eh, nel 2010 volendo affiancare alle celebrazioni del Santo Patrono un'iniziativa che fosse di stampo culturale abbiamo avuto l'idea di eh, realizzare un concorso di pittura tematica, quindi abbiamo affrontato in questi cinque anni diversi temi di diversa natura dalla, dal lavoro come nel caso dell'anno scorso alla figura della donna due anni fa e anche alla dimensione insomma, eroica del, del Santo. Ciò che noi proponevamo nella nostra idea di concorso corso era quella di non realizzare il classico santino, mi si passi un attimino il termine, ma di rileggere la tradizione leggendaria e di andarlo progressivamente a reinterpretare in chiave moderna, quindi naturalmente in base alla sensibilità dell'artista. Quest'anno rispetto all'anno precedente abbiamo avuto meno partecipanti, però una qualità sicuramente differente, forse anche superiore in effetti, perché i vari artisti si sono, si sono cimentati non solo in tecnica pittorica 
grafica tradizionale ma anche con nuove tecniche eh, servendosi anche della pittura digitale ma soprattutto approfondendo veramente in chiave storico sociale eh, il tema che eh, si diceva territorio e produttività eh, è chiaro che c'è un, un punto di riferimento storico al paese di San Giorgio ma da qui eh, poi via via le, i vari rappresentanti hanno un po' interpretato sulla base della loro provenienza perché avevamo anche eh, concorrenti da fuori distretto. Sì, infatti anche negli altri anni, per esempio quest'anno, come dicevi, la partecipazione è un po' diminuita, però devo dire, io che ho visto qualche altra edizione, effettivamente hai ragione, la qualità è salita, non me ne vogliano i partecipanti delle altre edizioni, però è la realtà dei fatti. E, mh, dicevo comunque, la tematica, ci sono questi partecipanti che sono venuti anche da fuori in altre edizioni, addirittura proprio anche sì. dal resto della penisola. Abbiamo avuto sì eh, partecipanti da Padova, dalla Sardegna, eh, quest'anno in realtà aspettavamo due concorrenti che avevano avevano dato la loro adesione, ehm, uno di origine tunisina e un altro di origine colombiana, però per problemi tecnici non sono riusciti a finire l'opera e quindi non, ehm, non potevano più presentarla. Eh, C'è una difficoltà di fondo che è quella di presentarsi sul territorio in maniera credibile a volte, perché molto spesso si pensa che si tratti di un concorso legato così un po' alle tradizioni popolari, non è assolutamente così, anzi siamo stati accusati del contrario di proporre tematiche un po' impegnative e difficili però se riuscissimo effettivamente a continuare da questo punto di vista probabilmente emergerebbero dei veri talenti come in questi anni abbiamo avuto modo di dimostrare. Poi quest'anno è un'edizione particolare perché ricade nelle celebrazioni del centenario della parrocchia di San Giorgio, quindi ha un valore aggiunto. Sì, è una delle tante attività proposte proprio per ricordare che cento anni fa nasceva questa parrocchia. Bene, grazie mille. Grazie a te. Siamo a San Giorgio di Gioia Samarea dove si è svolto il quinto concorso di pittura su San Giorgio Martire e siamo con il secondo classificato. Ci vuole parlare della sua opera, lei innanzitutto come si chiama e poi ovviamente anche il nome del titolo dell'opera e l'argomento. Dunque io sono eh, Giovanni Guglielmo e vengo da Messina. L'opera è, è un quadro su tela ad olio, ha una dimensione di 2 metri per 1 ho scelto questa dimensione perché volevo appunto che era un quadro denuncia, quindi è un quadro dove tutti i particolari, sia negativi che positivi, sono messi in evidenza e quindi deve essere vedere bene. Dunque eh, quello che rappresenta è il, pa il paese di San Giorgio, c'è la frazione di, Sa di San Giorgio di Giosa Marea. E, è un momento, al centro c'è il santo, però in effetti il santo è relativamente, perché rappresenta l'uomo che vive a San Giorgio, che con la lancia, con la freccia, come un cavaliere combatte che cosa? Combatte la calamità, calamità naturale che sono le marose in mare, che eh, mette fuori eh, quello che sono i servizi di fognature, eccetera, che sono ormai distrutte, il campo sportivo che sta saltando e, e quindi il mare che ha distrutto buona parte della, della spiaggia e in più eh, ancora nella parte alta si vede la bellezza naturale che sono le isole Olie e il tramonto, questo tramonto che appunto rappresenta il momento negativo che sta succedendo qui a San Giorgio. Lato sinistro invece ci abbiamo quello che si produce qua, cioè la pesca, eh, con i pescatori si vedono sulle spiagge, e quello che è rimasto della vecchia tonnara, in parte frantumata al centro perché è stato, sta, stavano distruggendo, non so in quale periodo, comunque si vede questa vecchia tonnara importantissima perché in effetti era quello che eh, dava vita a San Giorgio e una vecchia barca che si serviva per la caccia, cattura di, del tonno. E... <ride> Grazie, quindi ha trattato proprio la tematica attuale perché poi il tema era questo proprio produttività e territorio puntando l'occhio a un quadro denuncia sulla situazione eh, di San Giorgio eh, da un punto di vista economico e anche ovviamente ambientale. ambientale certo. Grazie. E siamo con la vincitrice che adesso ci dirà sia il suo nome che anche ci spiegherà brevemente di che cosa tratta il suo quadro. Allora, io sono Laura Costantino e il mio quadro si intitola Nonostante l'abuso. Ho scelto questo titolo e anche, insomma, la... ho rappresentato questo titolo tramite il quadro appunto che vedete. Ehm 
decidendo di soffermare la mia attenzione su un primo piano dedicato appunto a San Giorgio il Drago, che in questo caso ho scelto proprio di rappresentare nudo, eh, proprio perché volevo renderlo più umano, eh, volevo che... Lo spettatore si potesse anche in un certo qual modo diciamo così, rivedere in questo eroe, è un eroe che viene dal cielo, che viene insomma, da un mondo ultraterreno, ma in realtà... Come ho già detto prima, l'uomo è dotato di tutti gli strumenti, grazie anche naturalmente alla sua intelligenza, per poter mettere in pratica quello che gli eroi, quello che noi definiamo eroi, fanno. E quindi comunque poter salvare la nostra terra, salvare il nostro territorio, non è una cosa che può spettare soltanto a una mano che viene dal cielo, ma può partire proprio da noi, dalla nostra sensibilità, dalla nostra volontà e quindi possiamo tutti in un certo modo riuscire a valorizzare di più e a salvare il territorio che in questo caso come vedete è degradato, è una spiaggia, questa è proprio la spiaggia nella zona del campetto sportivo che praticamente ormai è quasi scomparsa perché ogni giorno un pezzetto viene trascinato via dal mare. Il mare che ho rappresentato è un mare in tempesta, è un mare inquinato, non pulito, non limpido ed è un mare che prende le sembianze del drago perché sta appunto per travolgere la spiaggia, in questo caso il San Giorgio lo ferma attacca questo drago e riesce a salvare. Spero appunto che possa rappresentare una, una speranza oltre che una, una presa di coscienza, anche una speranza appunto perché l'opera di San Giorgio possa essere fatta insomma, anche da, da noi umani. Grazie. Grazie a te, un'ultima breve parola, so che tu ti sei accostata a questo concorso per caso sì. e che forse in qualche senso siamo responsabili esatto, di questa sì. cosa perché tu hai Lo visto proprio però... sul sito, sul vostro sito, su gesatutei.it eh, con, con sorpresa ho visto che era il quinto anno, eh, non, non ero a conoscenza di questo concorso, quando l'ho visto appunto mi è stato anche suggerito, eh, ho scoperto con piacere che c'era, c'è anche nel nostro territorio qualcuno che si... Eh, Qualcuno appunto che, che, che si dedica all'arte, alla pittura, che in realtà può sembrare qualcosa di inutile perché non ha una funzione specifica, non, ha, non è produttività in questo caso, ma spero appunto che possa rappresentare cultura. E tu lo fai, cioè è un hobby oppure è proprio no, una... Io mi sono diplomata all'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, ho speso, preso anche la specializzazione in pittura, con una tesi in fotografia, eh, però la pittura comunque è il mio primo amore, è quello che mi ha sempre spinta e, mi ha, mi ha, e sono cresciuta, insomma, sono partita dal disegno per arrivare poi a quello che vedete oggi grazie allo studio e all'impegno. In bocca al lupo. Crepi.